కన్స్ట్రక్షన్ చేసి గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తో ఎప్పుడైతే మార్కెట్ లో స్టార్ట్ అవుతుందో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ డెవలప్మెంట్ ఇదంతా ఆ స్టేజ్ నుంచి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ వచ్చి మార్కెట్ లోకి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు దాని వాల్యూ అనమాట దానికి వాల్యూ ఆ వాల్యూ అనేది ఆ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్స్ వచ్చి మార్కెట్ లోకి స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందు జరిగిన ప్రతి స్టెప్ ఏదో ఒక లెక్కల మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏ మైనస్ అయినా కంపెనీ రన్ కాకపోవచ్చు స్టార్ట్ అవ్వకపోవచ్చు ముందుకు పోకపోవచ్చు అనే ఒక చిన్న ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పర్మిషన్ తోటి మార్కెట్ లో స్టార్ట్ అవుతుందో ఇక స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకేం లేదు ఇక ఇక ఓకే కంపెనీ రన్ రన్ అవుతుంది స్టార్ట్ అయిపోయింది అనేది ఒక సింబాలిక్ అనమాట ఇక్కడ కూడా ఇదే సింబాలిక్ సైన్ మార్కెట్ క్యాప్ లో లిస్ట్ అయింది అంటేనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింబాలిక్ ఇది క్రిప్టోలో ఎంటర్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ముందుకు వెళ్తుంది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాక్ స్టెప్ అయ్యడానికి ఛాన్సే లేదు అనడానికి ఇది ఇది చాలా సందర్భాల్లో చెప్పిన అనమాట సైన్ మార్కెట్ క్యాప్ లో ఎప్పుడైతే లిస్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనం దీని గురించి ఒక పాజిటివ్ గా మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని తర్వాత సెంట్రలైజ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఏదన్నా ఒక సెంట్రలైజ్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవుతే కూడా పాజిటివ్ అనమాట ఎందుకంటే ఈ కైన్ ట్రస్ట్ వ్యాలెట్ లో డిసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అయిన ఎన్నో ప్రాజెక్టులు అక్కడక్కడనే అయిపోయినాయి సెంట్రలైజ్ ఎక్స్చేంజ్ లోకి ఎప్పుడైతే ఏదన్నా ఒక సెంట్రలైజ్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అయినాక కూడా మనకి ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా ఇంత మించిన ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట అట్లా అట్లా నేను ఇక ముందుకు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓప్స్ పెరిగినాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం జెన్యున్ గా నమ్మొచ్చు ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు ఎంత అవకాశం ఉంటే అంత పీవీసి మెటా కాయిన్లు డెవలప్ చేసుకుని దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రెండు స్టెప్లు ఏదన్నా ఒక డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయితే మనకి ఏమాత్రం పెరిగినా మన వాల్యూ పెరిగిపోతుంది అవకాశం ఉంది మనకి ప్రజెంట్ అయితే వాళ్ళు నిదానంగా స్టెప్ తీసుకుంటారు కాబట్టి పీవీసీ మెటా కాయిన్లు ఇప్పుడున్న రేట్ని ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి తీసుకునే ఆ స్టెప్ బ్లాక్ చైన్ మీదకి రన్ చేయడానికి ముందు తీసుకునే ఆ స్టెప్ ముందు ఈ వాల్యూలో మీకు ఎంత వీలు ఉంటే అంత పీవీసీ మెటా కాయిన్లు పీవీసీ మెటా కాయిన్ల రూపంలోనే మన దగ్గర పెట్టుకోవడం వల్ల చాలా బెటర్ అది ఏ టైంలో అయినా మనకి మంచి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అది మీరు ఎంత లాంగ్ పీరియడ్ పెట్టుకుంటే అంత మనకు ఆ వాల్యూ ఉంటుంది ఎంత లాంగ్ పీరియడ్ పెట్టుకుంటే అంత వాల్యూనే కాబట్టి ఇక మీరు బై చేస్తారా లేకపోతే ఫండింగ్ ద్వారా చేస్తారా లేకపోతే మన దగ్గర వచ్చిన ఇప్పుడు డిపి ద్వారా వచ్చిన వాటి సీడ్ వాల్యూ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు రిడీమ్ చేసుకొని దగ్గర పెట్టుకుంటారు అనేది చూసుకోవాలి ఇక ప్రజెంట్ అది బైనాన్స్ లాంటి సెంట్రలైజ్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు బ్యాక్ అండ్ లో వర్క్ చేస్తున్నట్టుంది ఆ వర్క్ చేసి లిస్ట్ అవుతే కొంచెం పాజిటివ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ సంబంధించిన కస్టమర్లు కూడా యూజర్స్ కూడా ఇక్కడ వీళ్ళకి పీవీసీ మెటా కైన్ లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కానీ లిస్ట్ అవ్వడం సెంట్రల్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అవ్వడానికి ముందు ఇంకొంచెం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి చేస్తారు ఇక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ అనేది చెప్పాలి పీవీసి మెటా కాయిన్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇక తీసుకోవాలన్న ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళకి ఇక ఇది ఏమన్నా నెగిటివ్ ఫీలింగ్ ఉండి ఈ కాయిన్ నుంచి అమ్మేసుకుని వేరే కాయిన్ పోవాలనుకున్న వాళ్ళకి పాజిటివ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి వెయిట్ చేస్తే బెటర్ చాలా బెటర్ అనమాట అది సార్ ఒపీనియన్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సైదుల్ సార్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ ప్రైజ్ ఎందుకని హోల్ చేశాడు సార్ అదే సీడ్ వాల్యూ రిడీమ్ అయినా కానీ ఏ సీడ్ ఫండింగ్ చేసినా ప్రైజ్ అనేది అసలు ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకుండా హోల్ చేసి పెట్టాడు ఇప్పుడు ప్రైజ్ అంటే సీడ్ ఫండింగ్ సీడ్ ఫార్మింగ్ సీడ్ వాల్యూ ఇవన్నీ వన్ బై వన్ మనకి మెర్జ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఒక దాంట్లో కూడా ఒక దాంట్లో కూడా మెర్జ్ అవుతున్నాయి ఈ సందర్భంలో ఎక్కడ చిన్న గ్లిచ్ ఏర్పడ్డా నష్టం అంత నష్టం ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి కాబట్టి ఈ ప్రైజ్ అనేది ప్రైజ్ ట్రాక్ ఆపేసి దాన్ని మాన్యువల్గా దాన్ని సెట్ చేసుకుంటూ వస్తావు అది బ్లాక్ చైన్ మీదకి వదిలితే 
దాని ఇంపాక్ట్ అవుతుంటది మనకి అవును సార్ మళ్ళీ కైన్ మార్కెట్ క్యాప్ లో లిస్ట్ అయితే చేసిరు అఫీషియల్ గా గానీ అక్కడ మనకి ఇంకా పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ గానీ గానీ ఇక్కడ ఏం రూలే ఇంకా పూర్తి డిటైల్స్ ఇవ్వలేదు ఇంకా ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ వేసారు సార్ మీరు అన్నట్టు క్రిప్టో లో ఒక స్టెప్ అయితే పడింది ఒక స్టెప్ పడింది ఆ స్టెప్ అనేది మెయిన్ స్టెప్ అనమాట అవును సార్ మల్టిపుల్ ఎక్స్చేంజ్ లో సెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ అయితే కానీ మనకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీగా ఉండదేమో సార్ ఇక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు క్లారిటీ పాన్ కేక్ స్టాప్ లో నెల పైన అయింది సార్ ఒకే ప్రైస్ ఎంత మంది అమ్ముతున్నా కూడా ఇప్పుడు అక్కడ ఆరు ఏడు లక్షల బియుఎస్టీలు అయిపోయినాయి పెట్టిన లిక్విడిటీలో ఇరవై నాలుగు లక్షల బియుఎస్టీలు పెడితే ఇప్పుడు పదిహేడు లక్షలకు వచ్చినాయి సార్ అక్కడ లిక్విడిటీ దరిదాపు ఏడు లక్షల బియుఎస్టీలు అయిపోయినాయి అమ్ముకుంటూనే ఉన్నారు కంటిన్యూగా మరి ఇప్పుడు మన దగ్గర సీడ్ వాల్యూ సీడ్ ఫండింగ్ ఈ లిక్విడిటీ అంతా ఒక చోట ఏదన్నా చేస్తున్నాడు అంటారా సార్ స్టోరేజ్ ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే సీడ్ ఫండింగ్ లో మనం కొన్న కైన్స్ ఫార్మింగ్ లో మనం ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు తీసుకున్న పీవీసి కానీ సీడ్ వాల్యూ సీడ్ వాల్యూ ద్వారా వాళ్ళకి మనకి కేటాయించే సీడ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేసినప్పుడు మనకి కేటాయించే పీవీసీ మెటా కాయిన్లు కానీ ఇవన్నీ ఒక ఒక చైన్ లెక్కలు నడుస్తుంటాయి అనమాట ఫండింగ్ లో మనం కొన్నప్పుడు మనకి పీవీసీ మెటా కాయిన్ అలర్ట్ అవుతాయి ఫార్మింగ్ లో మనం ఫార్మింగ్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర నుంచి పీవీసీ మెటా కాయిన్లు మళ్ళీ టోటల్ సప్లైలో కలుస్తాయి మళ్ళీ సీడ్ వాల్యూలో మనం రిటర్న్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ మనకి పీవీసీ మెటా కాయిన్ అలర్ట్ అవుతాయి ఈ టోటల్ దీని అనేది ఇంకా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు ఇంకా అది పూర్తి అవ్వలే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ దీని తోడు ఏదో ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ అనేది ఒకటి పెట్టాలని ఒక ఆలోచన ఉంది అందుకనే ఈ ప్రైజ్ ట్రాకింగ్ అనే దాన్ని బ్లాక్ చైన్ మీదకి ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అనమాట అది ఒకసారి స్టార్ట్ అవడానికి అది స్టార్ట్ అయితే కైన్ మార్కెట్ క్యాప్ లో కానీ మనకి సెంట్రలైజ్ ఎక్స్చేంజ్ లో కానీ మనకి ప్రైస్ ప్రైస్ ట్రాక్ అవుతుంటది ఎప్పటికప్పుడు విత్ ఇన్ సెకండ్ బై సెకండ్ మనకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంటది ఎప్పుడప్పుడు అందుకనే ఇప్పుడు ఏంటంటే అది చేయాల్సిన వాళ్ళు ఇది మా దానికి ఏం చేసిన అంటే ఇది వెనకాల ఫార్మింగ్ పేజీకి దీనికి అటాచ్ చేసి ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇంకా ఇప్పుడు రేపు మన లక్ష లక్ష నలభై వేల మంది సంబంధించిన హోల్డర్స్ కి ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఓ పది లక్షల మంది ఓ ఐదు లక్షల మంది హోల్డర్స్ వచ్చినా కానీ దాన్ని తీసుకునే ఎప్పటికప్పుడు విత్ ఇన్ సెకండ్ అప్డేట్ ఇచ్చేంత ఇంప్లిమెంట్ అనేది కాలేం కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఫార్మింగ్ లో ఒక పీవీసీ మెటా కాయిన్ రిలీజ్ చేస్తే మనకి మెయిన్ పేజ్ రావడానికి టైం తీసుకుంటుంది ఇవన్నీ అప్డేట్స్ అనమాట ప్రతిదీ మనకి ఎలాట్ అవ్వడం కానీ ఫండింగ్ లో మనం పీవీసీ మెటా కాయిన్ కొన్నప్పుడు విత్ ఇన్ సెకండ్ లో మనకి ఎలాట్ అయినట్టు అది చూపించాలి ఇట్లా ప్రతిదీ వాళ్ళు ఒక రోజుకి ఒక లక్ష మంది ఈ ఫార్మింగ్ చేయటం ఫండింగ్ చేయటం సీడ్ బ్యాల్ రిడీమ్ చేయటం ఫార్మింగ్ నుంచి మెయిన్ పేజీకి పీవీసీ మెటా కాయిన్ రిలీజ్ చేసుకోవడం ఇట్లా చేస్తున్న ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పటికప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా వన్ డే టూ డేస్ అనే డిలేట్ లేకుండా డిలే లేకుండా ఆ దాన్ని డెవలప్ అయితే పూర్తిగా దాన్ని డెవలప్ చేసిన తర్వాతనే దీన్ని ఈ రేటు ట్రాకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు అది ఇంకా రెండు నెలల దాకా పట్టొచ్చాము సార్ ఈ వర్క్ అంత జరగడానికి అవునవును ఎందుకంటే ఈ మే ఫిప్టో ప్రాజెక్టులల్లో ఈ మన ఏమంటారు దాన్ని రిఫరల్ సిస్టమ్ రిఫరల్ సిస్టంలో ఈ ఫార్మింగ్ పేజ్ అనేది ఎవరికి ఉండదు ఇది అవును సార్ ఎవరికి ఉండదు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఫండింగ్కి ఫార్మింగ్కి బ్యాంక్ షాప్లో రేటుకి ఇక్కడ నీకు ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా అక్కడ మొత్తం మనం పోయి అక్కడ ఎగబడతాం అవును సార్ అవునా కదా సార్ ఇప్పుడు సీడ్ ఫండింగ్ లో మనకి ఇచ్చే రేటు బ్యాంక్ షాప్ లో మనకి దొరికే రేటుకి అక్కడ డిఫరెంట్ ఎక్కువ శాతం ఉందనుకోండి తేడా ఎక్కువ శాతం ఉందనుకోండి 
మనం ఏం చేస్తాం ఎక్కడ ఎక్కడ అమ్మాలి అక్కడ అమ్మేసి ఎక్కడ కొనాలి అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మనం అవునవును సార్ ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది వాళ్ళ మీద ఒకేసారి తీవ్రంగా పడుతుంది ఆ గ్లిచ్ అనేది ఏర్పడితే అట్లా ఆ అది వాళ్ళు అది ప్రజెంట్ ఈ సిచ్యువేషన్ లా ఈ స్టార్టింగ్ సిచ్యువేషన్ లా అలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా వాళ్ళు ఇవన్నీ ప్రైస్ టాకింగ్ ఆపేసి మరి వర్క్ చేస్తాం అనమాట ఈ లోపే మన వాళ్ళు లూట్ చేసేస్తారు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఆడ స్టార్ట్ అయిందంటే లూట్ చేస్తారు ఒకేసారి ఇప్పుడు ఎక్కువ అవకాశం ఉండి సీడ్ ఫండింగ్ లో విత్రా చేసుకునే అవకాశం ఏంటి అమ్మేసుకుంటే వెళ్ళిపోతా ఉంటారు అక్కడ అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆగారు త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఒకటి వస్తుంది అదే అదే అట్లా అట్లా ఒకటి రేట్ విషయంలో కూడా అంతే బ్యాంకింగ్ షాప్ లోకి ఫండింగ్ లోకి మనం తీసుకునే రేటు అమ్ముకునే రేటు మధ్యన తేడాలనేది ఒక ఈ ఈ ట్రాకింగ్ లో ఎక్కడన్నా కొంచెం తేడా దొరికిందంటే అక్కడ మనం ఒకేసారి అక్కడ అమ్మేసి ఎక్కడ తక్కువ వస్తున్నాయో ఎక్కడ ఎక్కువ వస్తున్నాయో దాన్ని లెక్కలేసుకుని మనం అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం అందరం ఒకేసారి వెళ్ళిపోవాలనే ఆలోచన కలిగిద్దా ఆటోమేటిక్ కలుగుతుంది కాబట్టి బ్యాంకింగ్ షాప్ లో కూడా రేట్ ని హోల్డ్ చేసిరా అన్నమాట ఇప్పుడు సీడ్ వాల్యూ కూడా మనకు పదమూడు మీద క్లియర్ చేస్తున్నాం సార్ హండ్రెడ్ సీడ్ వాల్యూ రిడ్యూమ్ చేస్తే పదమూడు బిఎస్టీలు తీసుకుంటున్నాడు అన్ని వేరియేషన్ ఉన్నాయి ప్రైజెస్ అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఇంకా ఇవన్నీ చేస్తారు అది మనకు ఫీజులు కూడా చాలా తగ్గిపోతాయి ఫీజులు ప్రజెంట్ ఎక్కడ పట్టినా బిఎన్బి ఛార్జెస్ బాగా తీసుకుంటున్నారు సార్ బిఎన్బి ఛార్జ్ తీసుకుంటారు అవి తగ్గుతాయి ఇప్పుడు ఇవన్నీ లిమిట్ పెంచేస్తారు లిమిట్ పెంచేసి విత్తరాలు లిమిట్ పెంచుతారు అంటారా పెంచుతారు అంటే మనం ఒక్కొక్క పీయూసీ రిలీజ్ చేయడం ఒకటి అక్కడి నుంచి ఫండింగ్ నుంచి ఐదైదు చేయడం ఒకటి అవి లిమిట్ పెంచుతారు ప్లస్ ఛార్జెస్ తగ్గిస్తారు అనేది అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా వర్క్ చాలా టైం పట్టేటట్టు సార్ ఇవి అనుకున్న కాడికి చాలా టైం డిలే అవుతూనే ఉండేటట్టు ఉంది సార్ ఇంకా టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ పడతాయేమో సార్ ఇవన్నీ చేయాలంటే అవును సార్ సిస్టమ్ ముందుకు వెళ్ళాలంటే అన్ని రకాలు ఆలోచించుతూ నిదానంగా వెళ్తుంది సార్ ఆ రకంగా మీరు అన్నట్టు టైం తీసుకుంటుంది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఆవశ్యకత కూడా ఉంది కష్టపడుతుంది అన్న విషయం బయటపడింది దాని ద్వారా మనం ముందుకెళ్తున్నాం టైర్ వన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి సార్ ఒక పది ఆ హోటల్లో లిస్ట్ కావాలి సార్ సార్ టాప్ టెన్ టైర్ వన్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాయి బైనాన్స్ కూ కాయిన్ ఓకే ఎక్స్ ఇలాంటి కాయిన్ బేస్ ఇలాంటి హోటల్లో లిస్ట్ అయితే కానీ దీనికి మంచి విలువ అనేది రాదు సార్ సిస్టమ్ సంస్థలతో కూడా పై పై అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి చెప్పి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ అది రెండు తోడైతే ముందుకెళ్తాం సార్ ఫోన్ వచ్చిందేమో సార్ లెఫ్ట్ హలో సార్ మా వేణు సార్ లేడా 
వేణు సార్ బిజీ ఉన్నారు సార్ టైం పట్టింది సార్ ఇంత టైం అయితే తీసుకుంటాడు ఇంకో టూ మంత్స్ ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ అంతా వర్క్అవుట్ కంప్లీట్ కావడానికి సార్ చౌదరి సార్ సార్ సేమ్ టు సార్ సైదుల్ సార్ ఇంత మాట్లాడాడు సార్ వింటున్నా వింటున్నా సార్ విన్నా సార్ ఫోన్ వచ్చిందేమో లెఫ్ట్ అయ్యాడు సార్ సార్ చెప్పండి ఫ్రీ అయ్యి కొంచెం ఒక పది నిమిషాలు ఫ్రీ అయ్యా సార్ ఫ్రీ కొంచెం ఒక పది నిమిషాలు టెన్ మినిట్స్ అయితే ఫ్రీ అయ్యా సార్ ఓకే ఓకే సార్ కంటిన్యూ సార్ ఓకే ఓకే సార్ చౌదరి సార్ ఇంతకుముందు అన్నారు కదా షార్ట్ టైం ఎక్స్చేంజ్ లో లిస్ట్ కావాలి సార్ అది అన్నారు కదా అవును అవును సార్ కంపల్సరీ మేని మల్టిపుల్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఖచ్చితంగా లిస్ట్ అయింది సార్ అవును సార్ టైర్ ఎక్స్చేంజ్ లో మెయిన్ టాప్ టెన్ లో లిస్ట్ అయితే మనకి ఆ కాయిన్ కు బలం అనేది పెరిగింది కమ్యూనిటీ కూడా అడాప్ట్ అవుతారు ఆధార్స్ అదే సార్ అన్ని అంటే అన్ని ఎక్స్చేంజ్ లో ఉన్న కమ్యూనిటీని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలోనే మల్టిపుల్ ఎక్స్చేంజ్ లో ఖచ్చితంగా లిస్ట్ చేస్తారు సార్ అది అంటే వన్ బై వన్ వర్క్ జరుగుతూనే ఉంది కన్వీల్ సార్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మన మీటింగ్లో కూడా అవునవును